Salut les terriens, soyez les bienvenus pour cette visite des travaux au sein de la Starbase et soyez les bienvenus également sur la nouvelle chaîne YouTube du journal de la Starbase. J'espère l'inaugurer très bientôt avec un troisième vol du Starship S28 et du B10, mais encore un peu de patience. En attendant, et pour rappel, n'oubliez pas de vous abonner car je posterai désormais toutes les émissions de la Starbase ici le mercredi et le samedi. Bon bien sûr, pour les retardataires, je continuerai de poster nos tours d'inspection sur le journal de l'espace, la chaîne principale, mais avec un jour de décalage, le jeudi et le dimanche donc. Et ouais, ça c'est pour ne laisser personne sur le bas côté, mais ça ne durera qu'un temps. Maintenant que les petites annonces sont faites, et eh bien écoutez, on va passer au programme du jour. Donc aujourd'hui on va parler de météores, de 4 prototypes de boosters déjà prêts dans le Mega B, de remplacement de Raptor au dernier moment, de segments de la seconde tour, au passage qui sont enfin en partance pour Boca Chica, et pour finir, comme d'habitude, on répondra à une ou plusieurs de vos questions avec Philippe Ribert. Bon, vous êtes prêts Allez, on décolle pour le Texas Allez, pour commencer ce tour d'inspection sans pression et pour le plaisir de flâner ensemble sur les réseaux, imaginons un instant que nous faisions un bond de 20 ans dans le futur. Tesla, SpaceX et Starlink seraient devenus une seule et même entité, trois entreprises réunies sous un seul et même nom. Par exemple, sous le nom X. Pourquoi ça Eh bien, quand je vois ce Cybertruck avec un design qui, volontairement, rappelle le bouclier thermique du Starship, je me dis qu'on n'a pas fini de voir les technologies développées au sein des différentes entreprises d'Elon Musk converger vers un seul but commun. En effet, hein, quand on détient des entreprises capables de créer des véhicules, des robots, des satellites et des fusées, il est alors plus facile d'espérer conquérir d'autres mondes, car chaque élément prend sa place dans un projet complètement fou. Et oui, je parle bien de la colonisation de Mars, l'obsession pour rappel du PDG de SpaceX. Si jamais un jour vous décidez de vous rendre sur place au Texas, de mettre un pied aventureux sur le tarmac de la Starbase de SpaceX à la recherche d'informations diverses, en bon inspecteur des travaux finis que vous êtes, peut-être pourrez-vous capturer de belles images, et peut-être également que vous aurez la chance d'enregistrer ou de voir de vos propres yeux des scènes telles que celle-ci. Les caméras de Chris Bergin pour NASA Spaceflight en tout cas ont bien enregistré l'événement, un spectacle magnifique qu'apparemment d'autres observateurs insomniaques de la Starbase ont pu apercevoir ces derniers temps dans le ciel dégagé du Texas. Ah ça y est, je me prends à rêver de vacances à Boca Chica moi D'ailleurs avec les messages que je reçois, je sais qu'il y a quelques terriens qui y sont en ce moment, je vous salue les gars mais bon, ce n'est pas le moment de rêvasser, parce qu'on a quand même pas mal de boulot sur la planche, alors zou, on file sur le site de lancement nous allons en profiter pour visiter Vixie, qui ne cesse de filmer les moindres faits et gestes des équipes de SpaceX. C'est l'occasion de parler à nouveau de ce bâtiment qui est en train de sortir de terre, et qui, après quelques loupés, a finalement vu des murs solides être érigés, avec quelques ouvertures qu'on évoquait samedi soir dernier. À l'heure où je prépare cette vidéo, les ouvriers sont en train d'entamer l'installation du toit, et au passage, nous sommes un peu de l'avis de Vixie, il y a peu de chances que cette structure soit vouée à accueillir des toilettes publiques, comme le suggérait encore Zach Golden il y a peu. Cet édifice ne ressemble pas en tout cas à un bâtiment technique ou industriel, car il n'y a pas eu de gros travaux de fondation préalable, pas d'arrivée de tuyauterie ou de câbles électriques de puissance par exemple. Peut-être s'agit-il d'un local de stockage de petits matériels utilisés sur le site, ou d'un bâtiment pouvant servir d'abri par exemple, ou même d'un lieu de regroupement du personnel en cas d'alerte sur le pas de tir. Mais rappelons tout de même qu'il est placé à moins d'une centaine de mètres de la table orbitale, et je ne vois vraiment pas de simple commodité, ni même une cafétéria s'y installer. Si nous rebroussons chemin et que nous nous dirigeons vers la porte D1, posons-nous également la question de la pérennité à la fois du nouveau parking et de l'entrée assez théâtrale Gateway to Mars, dans le cas où les terrains n'en seraient acquis par SpaceX et convertis en nouveaux pas de tir. Bon, il y a là quelques incohérences au niveau de la réorganisation du site, mais c'est sans doute parce que nous ne sommes pas au parfum du dessin final de l'entreprise. Néanmoins, on peut quand même en déduire, pour changer me direz-vous, que SpaceX réajuste le tir au fur et à mesure de son expérience acquise sur le terrain, idem pour le Q d'Arm, qui depuis la suppression de sa pince géante, paraît inutilement long et lourd, on le voit d'ailleurs ici en action lors d'un test. Il semblerait donc au final qu'il n'ait pas particulièrement souffert lors du second vol, contrairement à ce que l'on pensait au départ, mais plutôt qu'il soit mal conçu, tout simplement. 
Le prochain Q d'Yarm, qui attend encore son tour à même le sol au KSC, sera peut-être allégé et simplifié, car l'accostage sur le Starship de la platine de ravitaillement étant réalisé manuellement au joystick par des opérateurs qui en contrôlent le mouvement à l'aide de caméras, et la précision mécanique de l'ensemble de la structure actuelle étant largement insuffisante, réclamera de disposer d'une structure agile et épurée. D'ailleurs, à ce sujet, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, puisque Philippe a répondu plus amplement aux questions que vous vous posiez concernant le bras de ravitaillement du Starship. Avant de faire le point sur les prototypes, nous allons faire un petit tour sur le site de Sanchez. Sur place, tout est prêt pour le stockage des segments de la seconde tour de Boca Chica. Le sol a été nettoyé et on aperçoit clairement les supports par l'eau de 4 qui accueilleront les différentes parties de ce futur monstre. A ce propos, nous irons faire un tour du côté du KSC dans quelques instants, un peu de patience. Un autre fait marquant est directement en rapport, un pilier de soutènement, partie intégrante d'un futur segment qui constituera la base de la tour, a été soulevé par une grue puis déposé à nouveau un peu plus loin. Alors, toujours pas d'annonce de SpaceX concernant l'emplacement définitif de ce futur Mechazilla, mais au passage, notez que concernant l'acquisition, ou plutôt l'échange de nouvelles surfaces exploitables, les 17 possibles hectares situés contre le site de lancement sont quand même posés à 70% sur de la lagune, avec de l'eau de mer à marée haute, ce qui est loin d'être idéal, vous vous en doutez, pour un nouveau pas de tir. Enfin bref, qui sait ce que SpaceX a en tête Allez revenons à présent sur nos fameux prototypes, on l'évoquait dans le dernier journal de la Starbase, le S-28, toujours sur le Rocket Garden, a vu un Raptor lui être retiré, et probablement un deuxième à suivre. Fait intéressant donc, puisque le dernier tir statique n'a peut-être pas été aussi réussi que nous le pensions au départ, alors est-ce qu'un seul ou plusieurs moteurs ont été impactés Vont-ils être réparés ou définitivement remplacés une chose est certaine par contre, avant l'assemblage, on risque bien de voir à nouveau le S28 sur un stand effectuer un nouveau tir statique, juste pour s'assurer que ces moteurs seront bien opérationnels pour le jour J. Alors peut-être que vous souhaiteriez que je vous parle un peu plus du B10, mais ce dernier semble prêt et est même rentré en hibernation dans le premier méga B. Non, désolé de vous décevoir, mais la star du moment, c'est définitivement le B13. Il est maintenant complètement assemblé, en tout cas c'est officiel si on en croit ce tweet de Vixie, même si l'on aurait aimé avoir un autre angle de vue. Cette opération a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi dernier, et j'en parlais en introduction, oui, désormais SpaceX compte bien 4 boosters prêts à voler. Quand je vous dis que la Starbase ne s'arrête jamais, ce n'est pas pour rien. Allez, faisons maintenant un petit saut de puce, le site de Sanchez étant limitrophe au site de production. Après une mise en place pleine de précautions et plusieurs tests effectués, il semblerait bien que la porte du premier méga B, ou devrais-je dire le prototype de la porte, avec SpaceX, ça avance tellement vite que tout semble n'être qu'ébauche test et prototype. Enfin bref, la nouvelle porte du gigantesque hangar est opérationnelle, même si nous ne savons pas si c'est la version définitive que nous voyons ici en action. On reste dans le coin avec les caméras de l'Apadre qui ont capturé quelques mouvements forts intéressants derrière le premier méga B. En effet, deux Raptors ont été aperçus en train de transiter entre l'entrepôt adossé au premier hangar et le second méga B. Ce dernier étant bien sûr leur destination où le S29 attend sans doute sagement de les recevoir sous sa jupe. Pendant ce temps-là, d'autres ouvriers s'appliquent à installer le même dispositif de porte déroulante sur le second gigantesque hangar. Hélas, bientôt il sera de plus en plus difficile d'être en mesure d'observer ce qui se passe à l'intérieur, et nos seuls repères pour faire un point sur les prototypes seront les entrées et les sorties des engins. Et oui, je sais, la vie d'inspecteur des travaux de la Starbase, ce n'est jamais simple, et c'est surtout une aptitude constante de savoir s'adapter. Bon, pour clôturer ce tour d'inspection de la Starbase de Boca Chica, rendons-nous sur le site de Massé. De nouvelles fondations sont apparues la semaine dernière, sans doute pour un nouvel entrepôt, mais aucune certitude à ce stade. Plus haut, les échangeurs de chaleur, les fameux Hippo pour les intimes, ont été raccordés et on voit que progressivement les réseaux cryogéniques sont en train d'être reliés les uns aux autres. Des vaporisateurs ont également été installés, d'autres excavations et préparations de terrain pour d'autres fondations sont en cours un peu partout sur le site. On se doute bien que toutes ces infrastructures ne sont pas là pour faire de la figuration, donc ce sera à surveiller de près. Enfin, chose promise, chose due, laissons un petit peu le Texas pour nous rendre maintenant en Floride, au sein du KSC. J'en parlais dans l'intro, vous le savez peut-être déjà, les segments de la seconde tour ont enfin été mis en mouvement sur le tarmac du KSC, et si vous nous suivez régulièrement, vous connaissez leur destination. C'est un beau convoi, ma foi, qui pointera bientôt le bout de son nez sur le port de Brownsville, puis sur la Highway 4 en direction de Boca Chica, où les segments seront finalement entreposés, pour un temps, sur l'air prévu à cet effet au sein du site de Sanchez que nous avons visité tout à l'heure. D'ailleurs, si l'on en croit notre Sherlock Holmes de la Starbase, Zag Golden, la vue du segment de tour préassemblé transitant d'un endroit à l'autre sera monnaie courante dans un avenir proche. Et oui, production de masse quand tu nous tiens 
Moi en tout cas, je vous parie qu'après le troisième vol, nous connaîtrons enfin l'emplacement de cette deuxième tour, et comme d'habitude, les pronostics sont ouverts en commentaire. Allez les terriens, on passe à vos différentes questions, et aujourd'hui, Philippe Ribert, qui se charge de cette partie du journal de la Starbase, va répondre à celle de Pimous. Ce serait logistiquement logique que la nouvelle tour de récupération se situe proche du site de Massé, afin de pouvoir effectuer des tests structurels et de moteurs juste ensuite, non Eh bien déjà Pimous, merci pour ta question, et plus généralement, merci à tous les terriens abonnés pour vos nombreuses remarques et participations en commentaire. Si la problématique du placement de cette nouvelle tour a déjà été abordée plusieurs fois dans les précédents épisodes de la chaîne, ta question aborde le sujet sous un autre angle, en effet il s'agit ici de la problématique de la logistique. Philippe s'est donc creusé la tête pour essayer de voir comment cette contrainte pourrait peser dans le choix final de l'emplacement de ce futur monstre d'acier, c'est parti il nous faut une tour de récupération qui se plie aux exigences suivantes. Une tour orbitale suffisamment éloignée d'autres installations au sol, car n'en doutons pas, les premières tentatives de rattrapage se solderont par de joyeux feux d'artifice. Bon et non, ce n'est pas du pessimisme, c'est même plutôt réaliste, vu l'énorme défi technologique que cet exercice représente. Souvenons-nous des premières tentatives d'atterrissage des boosters Falcon 1, cela devrait nous donner quelques indices. Ensuite, il ne s'agit plus ici de poser un étage de booster sur un terrain de 1000 m2, mais de venir le crocheter sur deux bras tendus en altitude, qui offriront simplement deux arêtes métalliques linéaires aux pions dépassant d'une trentaine de centimètres de la coque du booster. En fait, plus j'y pense, et plus l'exercice me semble, comment dire, complètement surréaliste. Mais pas de défaitisme, SpaceX nous a toujours surpris, alors on y croit. Il nous faut aussi un mécasilabis résistant, simple à réparer en cas d'accident. En effet, lors de son approche finale, le booster devra faire du surplace, bien droit un certain temps, afin de viser au mieux la cible d'accrochage. Pour cela, il conservera donc dans ses réservoirs une quantité d'ergol suffisante, ce qui augmente les conséquences néfastes en cas d'échec. Le site dédié aux essais de rattrapage devra donc être obligatoirement très éloigné des autres installations sensibles ou coûteuses, car le risque de destruction sera bien réel. Il ne sera donc pas question de loger à ses côtés une ferme à ergol, ni une cafétéria ou un parking visiteur par exemple. Bon, dans le cas d'un rattrapage réussi, nous aurons un heavy booster pendu entre les deux bras de la tour. Bon ok, mais après on fait quoi chef une tour dédiée au seul rattrapage serait tout à fait envisageable et pertinente, nous en avons déjà parlé précédemment, simplifiée à l'extrême pour, disons, limiter les coûts de remise en état. Elle ne serait pas accompagnée d'une table orbitale, inutile pour cet exercice, laissant ainsi disponible une large esplanade libre à ses pieds. On peut ainsi imaginer une grue mobile type LR11000, déjà en possession de SpaceX, venir décrocher le booster pendu, puis le poser sur une plateforme mobile, facilement transportée ultérieurement par les SPMT, les fameuses plateformes de transport. Le booster récupéré sera d'abord vidé sur place de ses ergols résiduels, puis une fois sécurisé, il sera autorisé à migrer vers un autre site, probablement un retour sur le site de production, avec inspection générale dans un méga bay, équipé de tout ce qu'il faut pour réaliser des opérations de maintenance et diagnostic sur les vaisseaux d'une telle taille. Il faudra également des voies de transport praticables, les premiers exemplaires qui auront réussi leur retour seront donc probablement redirigés vers les bâtiments du site de production, afin d'y subir une inspection minutieuse, on ne revient pas de l'espace comme ça sans formalité. La géographie autour de Boca Chica est particulière et oblige, pour aller d'un endroit à l'autre, d'emprunter l'unique route, Highway 4, qui, malheureusement pour SpaceX, n'est pas privée. Les transports routiers par SPMT de charges lourdes ou encombrantes se font finalement avec une relative facilité, c'est l'un des enseignements de cette aventure texane. Ici, pas de tracé spécifique emprunté par des plateformes mobiles géantes comme pour le SLS ou la Saturne 5, on passe par la route comme tout le monde, en évitant si possible de froisser la tôle avec les véhicules mal garés. Mais à l'avenir, dans le cadre d'une très forte montée en puissance de la production, telle qu'envisagée et annoncée au travers des possibilités de la Star Factory actuellement en cours d'assemblage, les transports pourraient devenir un goulet d'étranglement. Petite parenthèse ici, notre tour de test de rattrapage ne devrait normalement servir que temporairement, le temps de valider ce process audacieux, ce qui pourrait néanmoins nécessiter pas mal de temps, et ce sur une échelle qui n'est pas Elon Muskienne, si vous voyez ce que je veux dire. Si le rattrapage d'un heavy booster semble encore réaliste, car proche de ce qui est déjà réalisé par le booster du Falcon, il n'en est pas de même pour la pirouette spectaculaire du Starship. Je veux parler ici du deuxième étage, le vaisseau si vous préférez, qui revenant de son vol plané devrait alors réussir une sorte de figure artistique en venant se loger, mais alors pile poil dans les bras de la tour, ce qui me semble réellement extravagant pour le moment. En tout cas, je souhaite vivement que SpaceX réussisse ce tour de force, mais j'avoue que cette partie de l'exercice m'inquiète sérieusement, il y a de ce côté-là une réelle interrogation. 
Mais revenons-en à nos contraintes organisationnelles, redisons-le encore une fois, le choix de la localisation de cette tour sera très important. Cependant, SpaceX aurait peut-être à gagner en créant sur ses fonds propres une section de route privée parallèle à l'existante entre ces trois sites principaux. Ainsi, plus de contraintes liées aux autorisations administratives, fermeture de route, les convois de SPMT transportant vaisseaux et boosters pourraient circuler librement sans plus gêner l'accès au littoral. Alors Massé, vous avez dit le site de Massé, il fait couler beaucoup d'encre en ce moment, à tort ou à raison, et je ne sais pas encore, l'avenir nous le dira. Son isolement pourrait apparaître comme étant un avantage, mais très relatif du fait de son positionnement sur la frontière mexicaine. Nous avons eu l'occasion de faire un peu d'humour il y a quelques semaines à ce sujet dans une réponse précédente. Il est à mon avis bien trop petit pour en faire une base d'essai en vol avec tour et bras de rattrapage, Idem pour un stand permettant à des heavy boosters d'effectuer des tirs statiques complets à 33 moteurs quand on voit les énormes ondes de choc émises lors de ces phases très délicates. Tout au plus devrait-il permettre d'envisager quelques essais moteurs sur un banc dédié, mais cela reste à confirmer. Ce site semble en fait promis à une mission bien spécifique qui est la réalisation de tous les tests à froid, d'étanchéité de réservoir, des tests de remplissage cryogénique, tests de résistance à l'écrasement sur le can crusher pour les boosters ou les diverses sections de prototypes fabriqués sur mesure, ou encore tests de résistance structurelle pour les deuxième étages et leurs diverses sections cargo. Ce qui fait déjà un beau profil de charge pour ce petit bout de terre entouré d'eau. En conclusion, et comme toujours avec SpaceX qui ne fait jamais les choses comme tout le monde et qui adore dégainer une solution audacieuse à la dernière minute, nous en sommes réduits à faire des hypothèses en essayant de les rendre les plus réalistes possibles. Mais ça ne fait jamais de mal de se creuser un peu le cerveau et on adore avec Philippe partager nos hypothèses. L'idéal pour cette future tour tant annoncée et tant attendue serait un nouveau terrain acheté spécifiquement pour cette mission et, comme par hasard, nous apprenons que l'entreprise est en pourparler avec l'administration locale dans le but de réaliser une opération d'échange de terrain. En cédant des surfaces non utilisées près du village de Boca Chica, SpaceX pourrait en recevoir d'autres, proches du site de lancement, du côté de la ferme à Ergol et du pas de tir suborbital. Affaire à suivre donc, le nerf de la guerre au Texas, c'est la surface constructible. Et voilà les terriens, bon je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt confortable cette nouvelle chaîne, non Bon allez, j'arrête de vous bassiner avec ça. Bon en fait, euh, j'arrêterai vraiment de marteler le message quand nous aurons passé le cap des 100 000 abonnés plutôt. C'est mieux, non Allez, un peu de sérieux, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, si vous souhaitez soutenir le travail de l'équipe, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne, de partager la vidéo, de la commenter, et bien sûr, de faire briller le pouce en l'air de YouTube. Quant à nous, les terriens, on se retrouve dès ce vendredi sur le journal de l'espace pour l'actualité spatiale de la semaine, alors à très bientôt